Glad to see so many people here. And firstly, I really would uh, like to ask all of you to turn on your cameras, since the main purpose of this session is to meet uh, filmmakers for Monica and to filmmakers meet Monica. And with the turn off camera, it's impossible. So <laughs> please uh, show us your beautiful faces of Central Asia co cohort of documentary filmmaking. Yeah, thank you, everyone. And uh, I guess that we should wait about one, two minutes until we will start, uh, since some people usually a little bit in Central Asia, a little bit late. It's our type of <laughs> feeling time. Our well. tradition, yeah. Our tradition. And uh, during this time, I will just uh, briefly say that I have here a dog who will be dog translator. So please, sorry me for this barking on the background <laughs> because I don't know where to leave dog for this. And this... Okay, I didn't hear uh, clearly. Can you repeat this? Said, пожалуйста, мы не слышали, что вы сказали. А, вы, наверное... Да, вы хотели что-то сказать? Это и будет. Я, я. Окей. I can see that we have so many participants new here. It's about 40, 48. Nice. Um, so uh, maybe I will slowly start from the very first question, the urgent question that this session will be in English. And we, together with Dana, will make our, will do our best to translate everything to Russian. So if any of you have uh, questions to Monica, then please, if you can ask in English, please do. It will be better. And then uh, you should translate yourself to the Russian. Then people will understand, the whole people will understand what's going on. And we also, uh, if some of you want to ask questions in your language, in other language, we will find the solution for this. Just drop a line me or just in a chat, please write, and then we will uh, find a way to translate everything. Я переведу себя также на русский. Мы будем проводить эту сессию на двух языках, на русском и английском, переводить Монику с английского на русский. И для тех из вас, кто готов задать вопрос на английском самостоятельно, это будет замечательно, это предпочтительно. И, пожалуйста, после того, как вы зададите вопрос на английском, переведите сами себя на русский, чтобы всем участникам было доступно то, что мы здесь обсуждаем. А, так, ну что, я думаю, у нас уже 52. И мы можем потихоньку начинать. Um, вначале я хотела бы сделать небольшое представление, uh, что у нас сегодня здесь будет происходить. И мы очень рады видеть столько участников сегодня. Мы — это инициатива Women Make Dogs, документалистки, которые представляют здесь я, Дана Сабитова и Альмира Исмаилова. Вот они вам машут. <laughs> Надеюсь, вы их видите. Мы втроем каким-то образом были вовлечены в международную индустрию со своими документальными фильмами и очень хотели бы предоставить и поделиться этими возможностями со всеми вами и выступать вместе как когорта документалистов из Центральной Азии. Поэтому мы в том числе, например, сегодня делаем эту сессию с ИТФА Академии. Мы делали сессии с другими институциями, и также следующая наша сессия будет с Берналия Талленс, с Берналия Док Стейшн, и мы вас всех на нее также приглашаем. Это будет замечательно, если также много людей будет. So I started with the introduction of our initiative. We are Women Make Dogs Initiative from Kazakhstan, from Central Asia. We are Dana Sabitova, Almira Insmailova and I. We are together decided to share our international opportunities as documentary filmmakers with our region. And it's great that so many people this time decided to join us. This session is special with ITFA Academy, and the next session will be with the Berlinale Dog Station, Berlinale Talents. So please join us. Uh, we invite all of you to the next session in August. Uh, then um, the very specific of this session is that uh, today we prepared the huge presentation for all of us uh, of uh, new talents of documentary filmmakers in Central Asia. And thank you all of you for trust us uh, and share your information. 
So this uh, presentation will be today. Uh, we sent this presentation two days ago to Monica, so she knows something about all of you. And uh, today I will share this presentation in our chat also, but without links to with password and without links to your films, only with links to trailers and teasers, so with the short materials. Сегодня мы с вами на очень особенной сессии, когда мы решили не только познакомить вас с Моникой, но также и представить всех наших документалистов Моники. У нас получилась большая презентация, которую вчера мы уже отправили, два дня назад отправили Моники, то есть она вас уже немного знает. И сегодня я также этой презентацией поделюсь в чате. В ней есть информация о всех вас. Большое спасибо, что доверили нам эту информацию. И мы... Специально делимся этой информацией на как большую аудиторию, чтобы вы знакомились друг с другом и чтобы вы обменивались информацией, чтобы вы знали друг друга. Там есть контакты всех, делали копродукцию и выступали как большая серьезная команда документалистов из Центральной Азии. So um, I will show you the small, small uh, my share screen with the beautiful numbers about these presentations. Please let me do this. It will bring only, I guess, one minute. So everyone can see my screen. And here are the results of our presentations. Of our presentation, we present today 77 dog filmmakers from Central Asia, from different countries. And you can see how many of you are here. And uh, we contacted more than 100 documentary filmmakers. Then, 77 of them decided to be presented. That's a huge challenge for us that we have so many filmmakers who are invisible and we want to make them visible with this presentation. And the beautiful number of this that um, women in this presentation are twice more than men. So the name of the, our initiative that women make dogs is a, like a very honest statement <laughs> that actually it, it goes by numbers. Итак, ребята, я хотела всем рассказать о том, что вот цифры, которыми мы рады поделиться. Сегодня мы будем презентовать 77 документалистов и из разных, из пяти стран. Вы можете видеть, сколько из какой страны. И прекрасная цифра заключается в том, что женщин в два раза больше, чем мужчин. И как раз-таки это подтверждает название нашей инициативы, что «Women make dogs» — документальное кино «Двигают женщины». Продвигают. Мы были на связи с более 100 людьми, но вот 77 из них пожелали быть представлены, чему мы очень-очень рады. So I will drop this presentation in the chat. In, in the chat. Please, all of you, join. And uh, I will give a floor to the Monica. First of all, I want to introduce her, her because Monica is the uh, coordinator of filmmaker support. And actually, Monica is exactly the filmmaker support main leader at ITFA. When you will be in Amsterdam this year or next year, or in a few years, Monica will be your best friend. <laughs> so please contact her. And um, я рада представить вам Монику. Моника – координатор uh, поддержки фильммейкеров. И когда вы будете на ИТФА в следующем году, в этом году или через несколько лет, она будет вашим лучшим другом, который будет действительно вас всегда поддерживать. Поэтому я рада, что именно Моника сегодня с нами и представит всю программу. So, I guess, Monica, that, that's all from my side. And please uh, feel free uh, make this introduction of ITFA Academy in informal way, friendly way, and <laughs> as, as you can. Okay. Uh, nice to meet you and uh, thanks for having me. Um, so my name is Monica. I'm a film producer from Colombia and I've been working in ITFA for the past years uh, in the organizing the training programs. Do I? Yeah. Да, мы будем параллельно переводить. Итак, Моника работает как документальный продюсер из Колумбии, но также совмещает эту работу с тем, что последние несколько лет работает для кинофестиваля ИТФА вот в этой сессии ИТФА Академии, организующей тренинг-программу. Uh, so I am part of this part of ИТФА that uh, focuses on supporting filmmakers um, and that it's in the training programs and the funding. 
I'll let you. Yeah, yeah. I just want to ask Dana, will you prefer or me? Yeah, okay. just one more sentence and I will join. Mm -hmm. uh, um, sorry, done a little bit ill, that's why I ask you. Uh, Monica работает для ITFA Academy, который, uh, который является частью большой индустриальной программы, то есть есть еще ITFA фонд и есть еще другие программы в тренинг-программах. Uh, so here we, I will tell you more about ITFA Academy, but if you have other questions, you can also ask them to me. Um, да, Моника работает. Сейчас нам расскажет конкретно про ITFA Academy, но в целом, если у вас есть про другие программы вопросы, про Берта фонд или про Project Space или в целом про ITFA, вы тоже позже можете их спросить. Uh, so ITFA Academy is a program for this very intense program during ITFA. Uh, that is for uh, directors and producers, first time and second time directors and producers. Um, да, ITFA Academy – это программа именно для uh, документалистов, которые работают над первым, вторым своим полнометражным фильмом, который они сейчас намерены снимать. And if you attend to ITFA Academy, you could expect these big morning talks with uh, filmmakers that are in the ITFA program. And then through the day, you go to have more smaller sessions, networking sessions, round tables, uh, film screenings, different things. So that's how each day the program looks. Mm -hmm. uh, you go. Yeah. ИТФА uh, Академия, она состоит из uh, больших мастер-классов, где вы встречаете всех участников со всех стран, uh, которые участвуют, а также после обеда вы uh, можете участвовать в нетворкинг-ивентах, где вы будете встречать кинематографистов и decision-makers, uh, а также у вас будет uh, интенсивный раунд с которым вы можете более индивидуально познакомиться с теми, uh, кем вам нужно. Uh, and the program is mostly focused on helping you as a professional. So it is directed to people that have already done some work in their national uh, uh, industry and now want to really know how the bigger international industry works and want to connect there. Эта программа, как Кристина уже сказала, предназначена для режиссеров и продюсеров первого и второго полнометражного фильма, и она сфокусирована больше на том, не на фильмах, которые вы делаете, которые у вас в разработке, а на вас, как на профессионалах. So... И... Oh, sorry. <laughs> на вас, как о профессионалах, и поэтому они ожидают, что вы в своей стране уже что-то сделали, например, короткометражные работы или что-то в документальном кино уже сделали в своей стране, и ваша цель в том, чтобы вы уже присоединились к мировой индустрии и могли расширять свои знания в этом направлении. Yeah, so it's it's very important that you, if you want to come to ITFA Academy, it's not going to really work on your specific project. It's not focused on developing your project, but you as a professional. So we have ITFA project space that is more for projects, but ITFA Academy is for more participants and it's more about networking. And it's a little bit more about the industry. Not, it has the creative, but it's more about co-production, distribution, all these other elements. Именно программа ITFA Academy, она предназначена для того, чтобы вы развивались как профессионал, то есть на ИТФА Академии вы не можете ожидать, что вы будете разрабатывать свой специфический проект. Для этого есть другая программа, она называется Project Space. Там концентрируются именно на ваших проектах. А ИТФА Академия, она для того, чтобы вы выросли как профессионал, для того, чтобы у вас появились связи, она для нетворкинга, чтобы вы могли включить себя в международную индустрию. And I say this a lot because when you write your motivation to apply to ITFA Academy, uh they really look at this uh not they look at your profile but they look at why do you want to come and are you really clear on why do you want to join so i always recommend like your motivation is the most important thing 
to think about it. Почему Моника так обращает это внимание? Потому что самое главное в вашей заявке на Youth Academy это ваша мотивация. И им хочется знать то, что вы понимаете, для чего вы едете на Youth Academy, для того, что, чтобы включить себя в международную индустрию. Поэтому она очень вам советует очень сильно подумать, что именно писать в мотивации, потому что это первое, на что они смотрят. Они ждут, что вы ответите на вопрос, почему вы хотите туда прийти и каким образом она вам поможет как профессионал. Yeah. And to give you a bit more idea of how it works uh, in the application, so you apply through this form where we ask you for different things, uh, biography, motivation. I can send you the page later. And uh, then uh, from that, we select 100 participants to come to ITFA Academy during ITFA. Моника чуть позже может поделиться с вами ссылкой на саму форму заявки, но и мы, и Кристина, и Альмира уже присылали вам ее. Там вы пишете свою био, свою мотивацию и остальные данные, которые у вас попросят, и из всех заявок выберут только 100 человек со всего мира. And um, it's really like some of the eligibility that is crucial is that you are not a film student anymore that you have done one uh, or you are doing your second uh, film feature film short films you can do 20 if you want uh, documentaries and um, also that you haven't come to it academy before so that's that are the main eligibility Самые главные условия вашего участия – это в том, что вы больше не студент киновуза. Первое. Второе, что вы уже сделали свой первый фильм или работаете над первым полнометражным фильмом, над первым или вторым, не больше. Короткометражные фильмы вы можете сделать какие, сколько угодно короткометражных фильмов. И еще одно условие в том, что вы до этого никогда не были на ИТФ Академии. Project base, ITFA Academy is great because it happens during ITFA. And then you're able to be part of many other industry events, networking, social events, and that gives you the chance to meet other filmmakers and watch a lot of nice films, but be part of this big moment. So that gives you the chance to make a lot of contacts. I think that's one of the most good things of coming to ITFA is the, the whole big part that it's uh, on top of ITFA Academy. Um, yeah. Uh, несмотря на то, что ITFA Academy не нацелен на том, чтобы вы работали над своим специфическим проектом в девелопменте, это очень важно, что ITFA Academy проходит одновременно с самой ITFA. То есть у вас будет возможность смотреть прекрасные фильмы, у вас будет возможность участвовать в индустриальных программах. Например, когда мы были там с Кристиной, мы участвовали дополнительно в круглых столах и встретили еще больше людей, чем а, непосредственно мы встречали на самой Итфакатине. То есть это вам очень поможет включиться в индустрию и а, поможет вам ну, настроить контакты, которые вы не могли бы сделать онлайн. And uh, I saw some questions, so that if uh, ITFA Academy then gets you to the ITFA main program, that means, uh, yes, you can access many films. So with your ITFA Academy, if you get selected, you get this ITFA Academy pass, and that gives you access to, I don't know, like 20 films during the whole festival. You can also do all the networking events, um, social events, drinks, And you also get access to the, all the industry talks and sessions. Um, yeah. uh, да, спасибо вам за вопрос. В сама ИТФА Академия, когда вы проходите, вы получаете пас именно для ИТФА Академии. Она дает вам доступ на просмотр фильмов. Ну, вам предварительно надо будет на него записаться. Также вы имеете возможность uh, участвовать в нетворкинг events, когда вы можете с кем-то записаться и общаться. Вы можете участвовать в вечеринках, а не для того, чтобы вы пили, а для того, чтобы искали нужных вам людей. И 
то есть главное, что вы можете заниматься нетворкингом во время фестиваля. А, насколько я помню, ИТФ Академии ПАС не дает вам возможности участвовать в ИТФ Форум. Это нельзя вам послушать будет питчинг, нельзя будет посмотреть а, фильмы для продажи, но вам на этом этапе это и не нужно. То есть все, что вам нужно, оно и так входит в ИТФ Академии. Dana, I just just to double check, I heard you uh, talk about yeah. forum, but yeah, it's I, a bit different. Yeah, I, added, I added that uh, they don't have the um, uh, for okay. Uh, yeah, go to it for forum because we tried with Christina, so yeah, <laughs> I mentioned yeah. it. Yeah, exactly. Yeah, that's a bit more tricky. Yeah, okay. Um, yeah, and um, what else can I tell you about it for Academy? Um, yeah, I think some recommendations for applications would be to really be proud about yourself and talk as good as you can about yourself. So people tend to write really small biographies when they have actually have done a lot of great things already. Uh, or they don't write anything in their filmography because they're short films, but that counts. You have done a lot of great things. So like really put it and show it. Uh, I think that, and especially the motivation, like think about what from the program you really want to uh, see. What do you like? It's, for example, you want to be inspired by, by the big sessions. Sorry, Dana. I think I'm saying too much. <laughs> yeah, <that's okay. laughs> um, uh, еще совет от Моники в том, когда вы будете подавать свои uh, заявки на участие, пожалуйста, не стесняйтесь, будьте горды тем, что вы сделали, uh, не стесняйтесь писать uh, в своем био все то прекрасное, что вы сделали в документальном кино. Если вы делали короткометражные фильмы, обязательно их упоминайте, потому что короткометражные фильмы, они тоже считаются, это тоже прекрасная возможность для вас показать вашу работу, поэтому не стесняйтесь, не пишите короткие био, старайтесь написать э, максимально возможно то, что вы бы хотели рассказать о себе. Э, и также э, повторюсь, что очень важна мотивация, потому что это первое, на что они смотрят, когда выбирают вас. So I saw a question about what the program consists of, and I wanted to answer that. Uh, so the program Uh, it's four days and then you have uh, morning filmmaker talks and then you have smaller sessions that you can choose between and uh, you can also have like round tables or meetings with a specific professionals from sales agents to producers to people from other festivals and broadcasters. So it's like morning, big, uh, all participant session. And in the afternoon, you have more individual or group meetings to discuss a specific uh, element. For example, filmmaker talk of Gianfranco Rossi was last year. And then in the afternoon, international co-production. And you discuss this a specific topic. Спросили про то, как выглядит само расписание на ИТФ Академии. ИТФ Академии длится 4 дня. Сам фестиваль не 4 дня, а больше, но именно ИТФ Академии будет длиться 4. Первое, с чего вы начинаете свой день, каждое утро, это общий разговор, презентация, встреча с каким-то кинематографистом. Это может быть человек, который участвует в чей фильм участвует в программе ИТФА, это может быть проф профессионал какой-то, то есть вы слушаете это professional talk, filmmaker's talk, потом после этого у вас есть выбор пойти на разный, у вас выбор два разных таких же встречи, где вы можете послушать и вы можете выбрать, куда вам пойти туда или туда, и после этого обычно какие-то более интерактивные вещи, например, round tables, это когда они приглашают одновременно шесть специалистов из разных фестивалей. Это могут быть продюсеры, это могут быть сейлс-агенты, это могут быть дистрибьюторы, 
это может быть представители индустриальных программ, образовательных программ. Например, я там встретила представителей Родок, и благодаря этому знакомству я в этом году смогла попасть к ним на образовательные программы для продюсеров. Вы выбираете из этих шести человек, с кем вы хотели бы встретиться, встречаетесь с ними, и обычно таким образом проходят все ваши четыре дня. Но помимо вашей программы в самой ИТВ Академии, есть еще другие индустриальные программы, которые одновременно с этим проходят в самом фестивале, то есть вы можете выбирать, куда бы вы хотели пойти. Uh, I see that Yulia Hwan uh, is raising her hand, yeah, and uh, I want to ask all of you filmmakers who just wrote their questions in the chat, uh, it's not the idea of the session to put the questions in the chat, the idea is to present yourself a little bit and then to ask the question. I'm pretty sure that Soon Bike will be beautiful in presentations, but Yulia go first, so please Soon Bike and Dia Janil also will answer, uh, ask uh, later after the Yulia, and if you want to present yourself uh, in a big way, I will do it by, your, by you, because I read all your bills and I know all of you, I will be that person who uh, advertise you. So the first will be Yulia, which is a great filmmaker from Uzbekistan, and uh, she did a beautiful um, documentary, short documentary, which won the best uh, Asian documentary this year. Am I right, Yulia? In yeah, the... that's right. Exactly. So Yuli will present herself and then ask her a question. Oh, so hi, everyone. Um, so I was born in Tashkent. Um, my ethnic background is Korean, or officially we call ourselves Korosaram. Um, <clears throat> and I came to documentary uh, film through Argentina uh, because I just happened to befriend people in Buenos Aires and Salta who were all um, really admirable filmmakers and I just kind of fell into the circle and took up the camera and decided to observe the world so that's uh, completely autodidacta como dice en Argentina yeah. <clears throat> and so um, I what, what I wanted to ask uh, Monica is you said that motivation is very important so uh, because I think we all more or less have the same idea of wanting to develop you know, our skill, our story, get access to funding. So in that way, the motivation is probably going to be generic. Hmm. Um, so would you be able to provide some examples of what kind of motivations don't necessarily uh, qualify or just kind of give a little bit of direction? Because yeah. if I write down that I want to learn, I want to find funding partners or co-production in number three, I want to meet my colleagues, I'm sure that's going to just sound like a standard yeah. answer. Thank you. Such a beautiful presentation. So briefly translate yourself, Yulia, to Russian, please. Добрый день всем. Меня зовут Юлия Хван. Я, вы, наверное, знаете, Корисаром это члены советских корейцев, общество советских корейцев, переселенных с Дальнего Востока. И мой документальный первый фильм, он как раз был об этом. К кино я пришла через друзей, с которыми очень незначая познакомилась в Аргентине, и которые, скажем так, меня ввязали в это дело, потому что это действительно очень ну, прекрасная профессия. Um, поэтому я сама учка, и моя цель поездки, если, конечно, выберут, это научиться и uh, получить, может быть, доступ к uh, будущим коллегам, познакомиться с, с будущими ко-продюсерами, организаторами uh, документальных фильмов центр Центральной Азии. Вот. И мой вопрос был насчет uh, мотивации, о том, как правильно писать, чтобы не получилось так, что у всех одинаковый ответ, что, мол, мы хотим обучиться, открыть побольше для себя мир и, и найти, возможно, финансовых спонсоров. Вот. That's great. Thank you. So, that's a great question. Uh, I think first, with ITF Academy specifically, yeah, it's good not to only mention I want to develop my project and my project is about this and that and I wanted to make it better because then it's like maybe it's not the right program for you um, and then I think it's good to be for us in ITFA maybe this is not in other festivals for us it's good to hear what you're struggling with 
I don't know if Dana, yeah. Yeah, sure. I, oh, I, I guess it's I will translate this as about struggles. It's a but from the <laughs> of my part. Итак, Моника ответила, что если у вас будут более такие а, общие объяснения о том, что вы хотите развить свой проект и хотели бы получить скиллы, конечно же, ваши шансы тогда не такие высокие. И было бы очень им интересно услышать про то, с чем вы сталкиваетесь, вот, с чем вы, чему вы сопротивляетесь в своем комьюнити, когда работаете как документалист. То есть, что бы вы хотели изменить в этом обществе, что бы вы хотели улучшить. И вот эти struggles как раз-таки помогут лучше понять вас как фильмейкера, на что вы обращаете внимание. And I will add from my side a little bit yeah, that, but... that we did a huge uh, motivation about these struggles, uh, analyzing <laughs> when we applied for ITVA. So, Monica, your tip is a brilliant tip for <laughs> which we used. Mm -hmm. And I wanted to give Julia also more specific examples uh for example you could share like uh yeah i'm working in a project that is set in korea but i want to find uh co-productions in europe or i want to find co-productions in latin america but i don't know how to get there does it help does it make sense and that's the things i'm thinking about And that makes you very specific. You are interested about co-production, but what is that your problem is and that you want to get to a solution? Or uh, I am doing an, I don't know, a hybrid documentary. I want to meet people that distribute this type of documentaries. That makes your, your, your profile stand out. It's not distribution, but what is it from distribution and co-production or inspiration that you need? Or, yeah, meeting colleagues. Which kind of colleagues do you want to meet? Yeah. Mm -hmm. uh, да, это ответ uh, Моники заключался в том, что um, даже если, например, вы... Ну, вот несколько примеров, что можно сделать uh, с вот этой мотивацией. Например, вы снимаете фильм в Корее, и вы хотите сделать uh, купродукцию с Европой или с Латинской Америкой. Вот uh, вашей мотивации должно быть описано, что вы хотите именно узнать вообще, стоит ли вам делать эту купродукцию, как она работает, с какими людьми познакомиться. И тогда понятны ваши цели, зачем вы приедете на ИТФ и что вы там будете искать. Или другой более конкретный пример, если вы делаете hybrid documentary, да, то есть смешиваете художественный фильм и игровой, и документальный фильм. И вот когда вы пишете свою мотивацию, вы должны написать, что вы хотите познакомиться с людьми, которые занимаются дистрибьюцией этих фильмов. То есть вообще ваш фильм потом зритель увидит или нет, существуют эти дистрибьюторы или нет. Вот можно на этом сфокусироваться. То есть более, более конкретные примеры давая, но при этом общая тема заключается, например, в том, что вы хотите копродукцию сделать. Хотите сделать копродукцию, узнать, как это работает. Вот на этом академии вы узнаете. Then the next one will be, I guess, uh, Suenbike, because it's a crucial question from Suenbike. But will you please introduce yourself and ask? Um... Hello, everyone. Salam. My name is Sinbike. My name is Sinbike. Wait, uh, and uh, right now in Russian, or how? How you want? You can ask in English, or you can ask in Russian. Well, in the sense that, well, okay. I asked a question that, maybe, for the beginning, we need to understand the place of residence and tickets, because если они, ну, они, они от, организат, от организаторской стороны или нет, это, ну, как бы очень прагматичный вопрос. И у меня есть еще другой. Uh, so, first question is the one that is in the chat. Uh, it's very pragmatic, but like, wow, well, live in zero world. <laughs> but then, like, uh, the second one is less material, and that's what I want to ask uh, also, is that... You know, uh, when, um, for example, I participated in Doc Leipzig, uh, you know, uh, it was um, pandemic. It was like this um, hybrid event. So like I had only like accreditation to the online uh, sessions and everything. And it was such a mess. It was such a chaotic experience because no one was actually like 
replying and answering uh, whenever there were like some technical problems and there were plenty of them. And uh, I just, uh, I'm just wondering, okay, if we even like uh, get in to that um, program into the academy and we're there and like maybe even our, our colleagues, uh, maybe Christina and Dana would uh, be able to answer that. Like what, what is next? Like, are there going to be people to like kind of lead us and curate us? <laughs> you know, like even like in just uh, actually putting everything, uh, like the actually answering the questions yeah. like, would uh, ask in, in our applications, like uh, sounding very, very clear about our motivation and like uh, making like questioning like this very important things, but like we will get the answers. I'm sorry. Коротко переведи на русский, пожалуйста, Инбеки. В общем, вопрос другой. Вот насчет вот этого прагматичного вопроса материального вы услышали на русском же, да? А вот этот второй, это насчет того, что получим ли мы uh, действительно ответы на эти вопросы про uh, там действительно там кто там с нами, короче, uh, будет работать, да? Вот которые вопросы сейчас нам советовали задавать внутри uh, uh, этого заявки, да, то есть как бы и вообще будет ли кто-нибудь там с нами э, в, как нас вести, как-то курировать, потому что я участвовала в Док Лейпциг, и там э, онлайн было, и это гибридное, это там типа не были там, а и мы просто во время пандемии онлайн присоединились, и никто на самом деле не мог нормально как бы это помогать, когда там технически всякие штуки, также как бы и на месте вот мы приедем, что будет, кто там будет нами заниматься. And one, one word of like introduction I absolutely forgot, My name Yeah, so like I'm uh, from Almaty, Kazakhstan, and I'm very uh, glad that uh, girls made this initiative, uh, and I hope that I will get to ITFA one day with my commentary about Kazakh language that I'm working very hard on like past, past years, and uh, everyone will watch it and enjoy. <laughs> Thank you. So Monica, please. <laughs> Thank you. Uh, your questions are great. Uh, first, Yes, accommodation and tickets are not covered by ITFA. We're trying to get some funding to be able to give some travel grants in the future, but now we, we can't. Uh, only uh, projects that were selected for ITFA Berta fund, then the, the fund helps you come to ITFA Academy. But uh, from my side, no, we don't. Uh, and uh, I think this, the other question, I, I think we are good, but maybe Christina and Dana can also reply to that because they were there. So I understand these big festivals, uh, especially during COVID, we were also a mess. Uh, but usually it, after the application and during the festival, you will see me and my colleagues every day, all day long. And if you, uh need something you can always come to us and we will be there sometimes i don't meet other participants or i don't know if they're good and okay because i cannot reach to them but if you have problems and or you are like i'm interested about these or questions and if you come to us i know that me and my colleagues will always try to help you but if you yeah if you don't then it's hard to grasp what the 100 participants are doing. So, but I think Dan and Christina can say more because they experience it. So they can be openly yeah, critical or like say how they felt it because I, I think we do okay, but I don't know. <laughs> yeah. Отлично. Я переведу сначала на русский, и потом мы добавим со своей стороны. То, что первый вопрос, на который хотелось бы получить ответ по поводу accommodation, то есть travel grant, проживания и билетов, нет, ИТФА Академии это не покрывает. Но про это сейчас я добавлю комментарий, хорошо? И второй вопрос по поводу того, будет ли кто-то вас курировать. Моника сказала, что, конечно, вы будете ее видеть круглый день, круглые сутки, ее и ее коллег. Это большая команда из... Ну, 
шести человек основных, и, скажем так, еще куча волонтеров, то есть вам всегда, конечно, помогут. И невозможно, она сказала, что, конечно, она с каждым лично за руку, как бы, условно говоря, ходить не будет, но вы всегда можете обратиться в случае любого запроса, если вам что-то необходимо. И также она ну, попросила нас поделиться опытом, сказать, чувствовали ли мы себя окруженными uh, заботой. And then, uh, first of all, I, want, uh, I, I just want to add about the accommodation and travel grant. So please, that's the most important question ever right now. Please, your attention, all attention to me, that all of us, of course, experience this lack of financial opportunities. And you will be surprised, but this February, I was at Berlinale Talents, and they also didn't cover nothing. So nothing, no any money from Berlinale Talents. And all the time which I traveled for these programs international, I um, tried to find support in different cultural institutions. And sometimes the people, exactly people. And uh, I will, I want to say that, please be sure, if you will be selected for ITFA Academy, then we will find the way to support your travel grant. And you will try and uh, apply for some travel grants and you will get them because they have so few applications from Central Asia. So you have this privilege somehow to be <laughs> presented. Please use this chance. Uh, я переведу это также на русский. Очень хотелось бы отметить отдельный вопрос по поводу вашего travel grant. Я понимаю, что это звучит пугающе, да, что вот нужно заплатить за билеты и за проживание, и еще и за uh, саму программу. Да? Но насчет программы вы всегда можете спросить uh, скидку у самой ИТФА. Вот. Насчет проживания и билетов. Звучит ужасно и дорого, но если вы будете теми самыми людьми, которых со всего мира выбрали 100 человек, я уверена, что будут найдены пути, чтобы вас поддержать. И в качестве примера я сказала, что сейчас из-за военной ситуации, в том числе, ни, никакие программы во всем мире не, не оплачивают ничего вам. Я даже ездила на Берлинальный Талленс, и ничего не было оплачено в этом году. Да? Это... Знак того, что мы со своей стороны должны искать другие пути, чтобы проспонсировать эти возможности. Будете выбраны, и ну, в целом мы должны сделать так, чтобы нас поддерживали. Uh, then, uh, after this hot speech, <laughs> maybe we will later share our with Dan experience about the ITFA Academy, but I want to give a word to Aijan, who is also the beautiful director from Kazakhstan. And she will present herself and ask her a beautiful question. Uh, hello to everyone. Uh, Monica, hello. Uh, first of all, I want to say that um, I want to say big, big thank you uh, to Dana and Christina uh, for making such a sessions to not only for filmmakers uh, from Kazakhstan, but all Central Asia. And today I see that we are almost 50 or 60 uh, filmmakers here, and I think it's a huge success. Um, uh, I'm a director, I have a feature films, and also I'm doing uh, uh, one documentary for almost five years. And my question is, uh, can you, Monica, a little explain more about other programs, uh, because with uh, ITFA Academies, uh, absolutely everything is clear. Hmm. Yeah, but for example, me, uh, I have a, a, a film, it's on the stage of Rough Cut. Mm -hmm. So uh, when uh, you visit uh, ITFA website, it's a, a lot of, a lot of, uh, it's tons of information. Yeah. And Honestly, it takes it needs takes about I don't know a few days to just understand. Yeah, yeah, and maybe a little briefly because uh, we have we have such opportunity to talk with you directly now, mm -hmm. and yeah, I will be very appreciate. Um, yeah. And now in Russian, ребята, всем привет. Пользуясь случаем, хотела бы еще раз сказать спасибо Дане и Кристине за эту уникальную возможность. Мне кажется, вот как-то в наши такие смутные, темные времена застоя в кинематографе это просто какой-то каждый раз глоток свежего воздуха и надежды. Мой вопрос был о том, чтобы э, Моника побольше рассказала про различные программы, не только ИТФА Академии, но вообще что другое есть. Все, thank you. Well, I think actually 
now that you mention it, because I was thinking this before, I think I can show you the website and I can show you different things that you can find there. Uh, I hope you're seeing my screen, right? So, right. yeah. Uh, so you have here, um, this professionals is for you. And then you have training and funding, which is where I work. And you also have the markets. So um, these are kind of two different things. And I'm thinking in your project that is in Rothcote. So in the training and funding, you can apply to different things. Uh, in the training, you have ITFA Academy and ITFA Project Space. You have this one called ITFA Project Space and Help, but it's for Dutch speaking uh, participants. So I would ignore that one. I don't know if you wanna translate now and then I... Yeah, yeah I will translate now. So uh, Monica сейчас показывает нам сайт. Uh, Айжан сказала про свой фильм, что он сейчас на стадии Равката. И Моника хотела бы нам показать нам на сайте, на самом. Как вы видите, есть вкладка Professionals. На сайте это как раз для вас. Uh, там вам нужно обратить внимание на Training and Funding. Это третья иконка после домика. Именно там работает Моника, а также маркеты. Если мы заходим на Training and Funding, сейчас мы на странице Training, мы видим, что две программы – это ITFA Academy и ITFA Project Space. Также есть ITFA Project Space NL, но это только для Нидерландов, для участников с Нидерландов. Поэтому нам нас интересуют вот эти две. And... Uh, for ITFA project space is more uh, focused on working in your project and is a three months program uh, that has one week in June online, one week in July in Amsterdam and one week online uh, in September. And you, if you get selected to ITFA project space, then you also can come to ITFA Academy. So it's a the big, uh, yeah, it's nice. And it has a special part. Uh, let me see. It has a special uh, part that is for rough cut. So here are the rough cut category. Uh, so for example, for your project, uh, it could be a good thing. And then for um, rough cut, you you work with a tutor that helps you, gives you feedback about your rough cut, and then you have other um, uh, advisors that can look at your rough cut, and then you have all the other sessions of the program. Моника сейчас нам более общее рассказала про ITFA Project Space. ITFA Project Space – это трехмесячная программа. Она сконцентрирована на том, чтобы вы развивались не только как профессионал, но и развивали свой проект непосредственно. Это трехмесячная программа, как я уже сказала. Вы, в общем, работаете три недели. Первая неделя в июне онлайн, вторая неделя в июле непосредственно самой фестиваль, и одна неделя в сентябре тоже онлайн. И возможность в том, что... Если вы участвуете в ITFA Project Space, то вы автоматически попадаете и в ITFA Academy. То есть у вас есть доступ к обоим программам. Также в этом ITFA Project Space в самом внутри условно <laughs> сидит для проектов на development отдельно и отдельно для проектов, которые в RAVCAD, то есть которые на моменте монтажа. То есть Айжан со своим проектом может подавать туда. And ITFA Project Space applications open early next year. So January they open and they close in February. Yeah. Uh, but it's good that you rough cut. Yeah. If you're on rough cut around June, then it's perfect timing for you to really take all the all this in. Um, that's ITFA Project Space. Uh, and it has a lot, it asks you more things about your project than ITFA Academy. It's a bit more, yeah, on depending on what uh, stage of production you are in. Um, в, 
начало заявок откроется на эту программу в, в самом начале следующего года, это в январе начнется, в феврале закончится. То есть сейчас хорошо, что вы прямо сейчас начнете думать о том, надо ли вам закончить монтаж или что. Она делится на две категории. Первая – это development и production, и вторая – это равкат. Вы будете непосредственно работать над развитием своего проекта, поэтому за вами будет закреплен ваш тренер, который поможет вам развить проект, и он будет непосредственно с вами работать на протяжении этих трех месяцев. Также, когда вы будете подавать на эту программу, она будет требовать от вас больше информации про ваш фильм, поэтому к этому тоже будьте готовы. And then you have funding, which is the Itfaberta fund. And for that, you have a, a post-production. So if you're in rough code, for example, also uh, you can apply to funding in the Itfaberta fund, uh, which is 25,000 euros. And the next application closes in December. Также есть программа фонд, да, на нее можно подаваться уже с готовым проектом, который готов к тому, чтобы профинансировать, ну, то есть частично его профинансировать со стороны ИТФА Бертофонд. Суммы — это 25 тысяч евро, которые может предоставить этот фонд. Там есть разные программы, от себя добавлю, то есть, ну, так скажем, разные категории, да, вы можете на продакшн, на постпродакшн добавить. И Моника сказала, что как раз следующая заявка в декабре, то есть следующий дедлайн. И от себя добавлю, что мы обязательно договорились с ними провести такую же сессию, только перед вот дедлайном на фонд, то есть на финансирование. Вы можете пока прочитать, готовиться, и затем свои вопросы приготовить, и где-то в ноябре мы сделаем эту сессию. And I don't want to say too much about the markets, but for example, it also has a... Rough cut presentations, and you can apply to that, but it's more for finding uh, co-production or sales agents. So our programs are more for training, and this is more for mm, money <laughs> or <laughs> partners. So, but this, uh, all the markets are for, uh, depends on what you're, Uh, looking, co-production, sales, depending your stage, but they're not focused on you learning uh, or like first-time filmmakers, but more about the business. Yeah. Uh, yeah. Yeah, you go, you go. Yeah. Um, uh, сейчас мы посмотрели на тренинг и фандинг, теперь мы перешли к маркетам. Uh, маркеты, они уже не про обучение, не про нетворкинг, а не про, э, про деньги, как сказала Моника. <laughs> То есть если у вас есть специфические задачи того, каким образом, э, что сейчас нужно для вашего проекта, например, вы находитесь в девелопменте, в продакшене, или уже вам нужны последние деньги для того, чтобы закончить монтаж фильма, вы можете участвовать э, в ко-продакшене, ко-финансинг форуме, инфо-форуме. То есть это нацелено на то, чтобы вы напрямую пришли и нашли партнера, который будет с вами работать. Также, если у вас уже есть законченный фильм, то есть отдел Sales and Distribution, то есть на другой сессии мы про это говорили, что вот на картинке тоже видно множество компьютеров, на которых могут сидеть сейлсы, фестивальные отборщики, дистрибьюторы, агенты по продажам, они все могут сидеть и в большом каталоге, найти ваш фильм и потом их отобрать. То есть это нужно для того, чтобы ваш фильм напрямую нашел человека, который потом этот фильм будет показывать. Но это не только для режиссеров и продюсеров, которые делают свой первый и второй фильм, это в том числе и для продвинутых кинематографистов, которые уже много сделали. And just one last thing. Here we are creating in this moment, not a great uh, resources. And we want to add more to help you. So uh, this is for everyone. And 
we are trying to create uh, more documents and things. For example, uh, when you think about co-production or how to write a proposal, what are the things you need to answer? Um, and here we also have a list of other funds that you can apply depending where you are or a specific databases. So we're slowly trying to build this resources page for people that are also maybe not part of our programs, but we want to kind of share the information somehow. Также в training и funding есть отсек resources, материалы. В этих материалах Моника говорит, что оно еще не идеальное, они продолжают добавлять туда информацию. Но для, у нас, для нас они уже собрали несколько вещей, которые могут помочь нам не только, чтобы не растеряться на ИТФе, но и вообще не растеряться в европейской киноиндустрии. Например, как можно написать пропозал, или каким образом работает копродукции, либо же они предоставляют список фондов, которые могут поддержать вас. То есть эти фонды, они структурированы по тому, откуда вы, куда вы могли потратить. То есть это прекрасная информация для нас, для людей, которые ничего не знают, они вот собирают для нас Спасибо большое, что представили нам всю индустрию. Then, um, next one, I really would like to invite Camilla to ask her question and present herself and then uh, Janil also wanted to ask after Camilla and Miruyert, okay? It will be the numbers of you. So Camilla is from Uzbekistan and a documentary photographer with a great visuals. So please, Camilla. Hi, everyone. And hi, Monica. Thank you for this session, Christina and Dana. So I have two questions. Uh, first one, uh, who are the planned uh, mentors for the program, if you know? And second question is, what does the ITFA Academy expect from us if we are selected during this four-day program? And maybe I can add something or be useful for the community during the program, and I can tell about it in the motivation letter. Thank you. Камил, переведи, пожалуйста, себя. А, а, меня зовут Камила, я из Узбекистана, и я спросила, а, какие планируются менторы на эту программу. И второй вопрос, что ИТФА Академия ожидает от нас, как от участников, если нас выберут во время этой программы. Может быть, мы можем привнести что-то свое, быть полезными комьюнити во время программы, и чтобы об этом мы могли тоже заявить а, в, своей, в своем мотивационном письме. Спасибо. So uh, to the first question, we don't know the mentors yet because we choose them depending also on the films that get selected to ITFA. So if uh, we know like Alan Berliner or uh, Laura Poitras is coming, then we try to use them for the program. So we don't know that yet. And what we expect from you is to participate we don't really expect you to um, answer us with something meaning like you need to uh, do a report on it no we expect you to attend as much as you can and to ask as many questions as you want from us my colleague that uh, Maike who is the head of the talent development and Isabel, who is the head of the ITFA Berta Fund, have so much knowledge also. So if you ask questions to our team, they can also help you. So I think that's that's mainly it, that you really like go and enjoy it and stay there in those four days, although it's very tiring, but that you really experience the whole festival and that you watch films because that's also very important part of it. Yeah. 
Да, а... Говоря сначала о менторах, Моника сказала, что они до сих пор неизвестны, потому что обычно они подбирают менторов, исходя из того, чьи фильмы показываются на этом кинофестивале. То есть у вас будет возможность поговорить с теми людьми, которых фильмы будут на этом фестивале, но, как вы понимаете, это как Оскар в мире документального кино, и там будут самые звезды. Например, вот Лауру Портрейс сейчас упомянула Моника, а в прошлом году у нас был Джан Франко Росси, я думаю, вы его знаете. На насчет второго вопроса, касается от того, что на expectations от нас, то есть ожидания от нас, они будут просто рады, если вы просто будете активно участвовать, и никто не ждет от вас, конечно, никакого репортажа по поводу того, как вы провели время, но в то же время вы можете и мой совет, как бы использовать это время максимально полезно, и вот говорить напрямую с людьми, которые являются большими организаторами. Например, вот у Моники есть коллеги, Talent Development — это Мейки, и Изабель, которая директор Итфаберта Фанта. Это очень важно, если вы подойдете напрямую к Изабель и познакомитесь с ней, расскажете про свой проект. То есть это здоровая практика, которая поможет вам рассказать про свой проект напрямую человеку человеку, который связан с, ну, с тем, чтобы э, помочь вашему проекту. Then, mm, Camilla, do you want to add something? No, thank you. Then the next one I want to ask Janil because she wrote me quite <laughs> 20 minutes ago. So Janil, please introduce yourself. Hello, everyone. Thanks so much to everybody. Uh, I have a question. Um, I, I'm a filmmaker from Kyrgyzstan. Uh, I have made uh, three um, long metrage, but uh, I co-produced them, but uh, it was more nominal because it was French Kyrgyz co-production. So in that sense, I am new as a producer. Uh, should, I, uh, should I be able um, should I be applying <laughs> for this uh, training or not? Because I want to have my time, quality time for applications, you know? Yeah. And in the applications, there are questions which are practical for everybody. For example, uh, the size of the texts each, uh, uh, is it limited? Is it given or not? Or it's free? And uh, another one is a recommendation who should be given uh, their recommendation? I mean, we cannot get uh, uh, Werner Herzog, obviously, <laughs> but who is the best person to uh, make um, a recommendation letter and which kind of... Я по-русски скажу, что я сделала три больших фильма, но продюсерского опыта у меня очень мало, поэтому стоит ли мне подаваться сюда? Потом uh, также практические вопросы, рекомендации. Uh, Во-первых, какого размера должны быть тексты? Я думаю, что всех интересует, когда мы делаем этот uh, application. И uh, это ограничено или это на, на свободная форма? И рекомендации. Кто должен нам дать рекомендации? Thank you. Uh, so, yes, you are eligible. Uh then it's good that if you apply, then you put uh, that you the, the film and that you say, I was a co-producer and you explain what you just told me. In that way, when, when we read it, it's not a uh, confusion. But yeah, if you were not the main producer, then it doesn't count. Mm -hmm. And for the recommendations, yeah, ideally is, uh maybe people uh that are part of the international industry that if you were part of any other training programs or uh filmmakers that uh, have a connection to the international industry uh more then that that helps also institutions um different film institutes of each country that can also uh, help a lot. And TV, if it's a TV uh, company which buys my film or an um, editor who edited my film, it's not good? It's good, but uh, the, the problem is that maybe we don't know this editor, so we don't know how like the recommendation can help if 
he maybe explain why he's recommending you and what's so great, but uh, yeah, but it's not, uh, yeah, if you were, for example, in Berlinale Talents and they send you a recommendation letter, then uh, that's more strong, but I would include uh, the one of your uh, company as well. And the size of the text? Uh, and the page. size of the text is given in the in the form. Oh, okay, fine. And how big the recommendation should be, like uh, five sentences or big? It depends to you. It's not, uh, yeah, it is not uh, a specific set that we want. Thank yeah. you very much, Rahmet. Uh, да, у Жану вы слышали, было несколько вопросов. Отвечу сначала на самый быстрый. Uh, сколько всего uh, слов и знаков должно быть в ваших ответах? В заявке uh, онлайн, которая на сайте ИТФА, uh, там уже указывается все uh, ограничения слов. То есть вас не пропустят, если вы больше слов напишите, uh, уже будет понятно. Uh, Жану еще спросила, если она уже сделала три проекта, в которых а, она делала купродукцию, но а, если она не была основным продюсером, который занимался всем фильмом, то про это можно будет просто написать а, в самой заявке, и тогда она может участвовать. То есть не стесняйтесь того, что если у вас а, пять полнометражных фильмов, которые вы сделали для телеканала, и вы говорите то, что нет, я больше не смогу там участвовать, потому что у меня есть пять полнометражных фильмов, пусть это вас не ограничивает, объясняйте, что эти пять полнометражных документальных фильмов, каким образом они были сделаны, в чем была ваша роль, в том, что это не копродукция, а, а, как вы к этому пришли, вы были там и режиссером, и продюсером, и оператором, и монтажером, всем-всем, и естественно, что у вас нет того опыта, который мог бы тот же иностранец, который снял один полнометражный фильм, но в копродукции, допустим, вы совершенно не на одном уровне. Поэтому не стесняйтесь, объясняйте это в своей заявке. И она спросила про рекомендательные письма. Это не обязательный пункт, но если он есть, тоже замечательно. Жану сказала, что мы не можем взять рекомендательное письмо у Вернона Херцога, как нам быть. <свят> Поэтому если вы участвовали в какой-то другой международной программе, познакомились с человеком, который теоретически мог быть знаком ИТФ Академии, то лучше обратить внимание на него. Если же у вас нет такого человека, то обращайтесь в институции, которые представляются в наших странах и за рубежом. Например, Гёте-институт, если у вас есть какие-то возможности, чтобы они вам написали рекомендацию. То есть что-то узнаваемое, что они бы сказать про то, что да, я знаю, кто это. Если у вас этого тоже нет, ничего страшного, возьмите рекомендации, допустим, с Таджик Фильм, с кем вы работали. То есть теоретически возьмите людей, которые могли бы про вас рассказать. Это ничего не, вам не помешает. Жена спросила, есть ли ограничения, то есть это пять предложений или три страницы. На это ограничений нет. Сколько вы о вас захотят написать, пусть столько и пишут. Hey guys, uh, thank you so much for your time and expertise. So my question, I guess, is uh, uh, about motivation as well. So um, I know, Monica, that uh, you said that Info Academy is not focused on any specific uh, like project in progress, but like yet, uh, would it be more effective to apply with some kind of like with some specific project on mind, or is just like it will be okay like uh having no like having no any specific uh, like uh, projects uh, in progress and uh for example personally me uh right now i i'm not working like i have some ideas but it's not very solid so i'm not mm -hmm. sure if uh it would be it would be effective for me to to submit like my application um this round yes yeah.
Да, 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 извините. А, получается, мой вопрос все-таки, если ИТФА Академии не фокусируется на определенных проектах, да, над которыми мы сейчас работаем как филмейкеры, а, будет ли это эффективно подавать свою заявку без привязки к определенному, как бы, к определенной идее, над которой мы сейчас работаем? Будет ли это эффективно просто подаваться да, как а, филмейкер, у которого есть какие-то вопросы, но а, они не конкретизированы? Можно так сказать. Um, so I think it is it is more beneficial um, if you apply it when you have uh, when you're working on a project. But uh, the difference with project space is that you're not gonna have like a very in-depth creative development of your project during it academy. But you could have more. Uh, development of your partners and co-productions and kind of connect your project to the industry for the first time. So it is uh, great if you have a project and we ask you, do you have a project or an almost finished film uh, in ITF Academy? And then we ask you, show us, tell us what it is, send us some visuals if you want. And it is great if you come to it for academy with a project because then everything you get you can apply it to your project but uh yeah so if it's too early um you could still be selected but i think it's m better if you do it when your project has developed a little bit more because maybe you have already a synopsis that you can show to a producer and then get a co-production but if it's too early you cannot come next year and then then you miss it so i think it is yeah it's better to have it a little bit more uh clear before coming yeah thank you monica it makes sense thanks да, конечно, в ИТФ Академии вы не сфокусированы на том, чтобы прорабатывать свой проект, но иметь проект во время подачи – это очень полезно, потому что для них и для вас самих будет более понятно, каким образом вы будете включаться в индустрию. Например, если на данный момент у вас есть синопсис и какие-то наработки, допустим, фотографии ваших героев, вы уже можете понять, с кем именно вам стоит разговаривать непосредственно на networking events. Если у вас э, фильм в разработке или, допустим, фильм, который вы уже почти закончили, он тоже может читаться как проект в разработке. Э, самое главное для них понять и для вас понять, э, что вы хотите от того, чтобы, когда вы участвуете в ИТФ Академии. Э, если Ника считает, что сейчас ее проект на слишком ранней стадии, возможно, Моника э, советует немного подождать. Потому что, например, сейчас у Мики не до конца разработанный проект, он очень сырой, но она все равно с ним попадает на ИТФ Академи. Возможно, она упускает какие-то возможности, которые могли бы быть, если бы она более детально знала, какой фильм она сделает, и могла бы с ним подать в следующем году. Но если она уже участвует в этом году в ИТФ Академи, она не сможет подавать второй раз. Поэтому взвешивайте все очень внимательно, когда вам стоит подавать, с чем вам стоит подавать, для того, чтобы не получилось так, что вы приехали, но не использовали все возможности, которые вам могли бы доставиться. Yeah, thank you so much for this question. So we have three more hands and we have only 20 minutes. So please, uh, participants, if you have any questions in your mind, um, hurry up with them. Next will be Jana, I guess. Jana, please introduce yourself and ask your question. Okay, uh, hi. Uh, hello, my name is Jana. Uh, so uh, first of all, I would like to apologize uh, because I'm not the Central uh, Asia. I'm so sorry. But uh, I would like to thank you, Dana and Christina, for this openness and for hosting. Uh, I'm originally from Russia, but currently I'm not in my country because of this political situation, you know. Uh, so, and I have a question uh, for you, Monica. Uh, is it eligible for Russian people, like originally Russian people, to apply? Uh, because, uh, for example, my project, uh, I'm, I'm a producer, documentary producer, so, and my project uh, was uh, 
long listed, sorry, long listed for it for project space, but not short listed, unfortunately. Yeah. Uh, so the first question is it eligible for me, uh, like Russian girl <laughs> to apply to the academy? And the second question is uh, is it possible if this time uh, we are not selected, if we can uh, apply again the next year? Yeah. So for uh, all the training programs, you and every every nationality is eligible, and you can apply again. Okay. If you if you were not selected, then you can apply again for ITFA Project Space and for ITFA Academy. Yes. But but if you apply again, it's good to mention directly mention what has changed. So for example, for ITFA Project Space. You can say, I have done this in the past year so that we see, oh, okay, all of this has happened. So, you know, yeah. Yeah. Okay, I see. Thank you so much. Thank you. Yana, please, would you like to bring your question? Yes, let's bring it to you. I will very quickly ask you a question. И вопрос и ответ, потому что мне хотелось бы, чтобы все успели спросить. Итак, Яна сказала, что она э, с России запрыгнула в нашу презентацию, но Яна не включена в нашу презентацию, просто на сессию. Вы тоже можете приглашать своих коллег. И э, вопрос был в том, может ли она подавать. Да, может. И важный вопрос, который, может быть, будет интересен для остальных, э, если вы уже подавали и были шорт-листы, в шорт-листе или в лонг-листе, можете ли потом заново подавать. Да, можете подавать, только нужно обязательно прояснить что в вашем проекте сильно изменилось. То есть, например, два года назад э, вам отказали, и вот вы уже за два года нашли большое финансирование, отсняли много материала и сделали какой-то монтаж. Напишите, что вы уже много изменили, и тогда у вас есть возможность второй раз подать. And uh, then the next one will be uh, from Kazakhstan, Aiganim, uh, which will ask her question, and I hope she will introduce herself, because she is a big name. <laughs> in MEM culture, so please meet Aiganim. <laughs> uh, thank you. Hi, everyone. While I was... Um, uh, uh, okay, while I was waiting, my questions was already asked, but still, uh, thank you, Christina and Dana, for this presentation. And uh, I, it's really important and beautiful that women supporting women. And thank you, Monica, for introdu uh, introducing your uh, academy. Not your, but <laughs> okay, it's for academy. Uh, so my, uh, I'm uh, aspiring film director and multimedia artist, and I work with both uh, feature films and documentary films, also visual, uh, video art. But uh, I don't have enough like finished uh, projects in documentary films, so I only have. I uh, shoot last year my first full length film. It was about. It it will be about. Um, my brother's wedding, so Kazakh toys, Kazakh big celebrations, and uh, it will reveal all our, all of the stage, stages of our um, celebrations from, I don't know, preparation till the uh, ceremony itself. And, uh, but it's only in the editing uh, stage. So uh, you, you mentioned that we should apply our like list of our filmography and I only have like unfinished documentary film. So sh can I, can I apply my, like feature films, or sh uh, should I uh, send the, uh, my unfinished scenes? I don't know. <laughs> yeah, that's my question. Yes, so... Uh, Monica, please answer, and then I will uh, translate both of this. Sure, okay. <laughs> uh, yes, so it's good. Uh, you can send, uh, if, for example, the project you're working on, you can send uh, images of what you are working so far as showing that that's what you're doing now. And in your filmography, you can list it as uh, in post-production. And if you have done other things that are not documentary, you can also put them in your filmography. Like just say this was a video art, this was an installation in which year just talk as best as you can about yourself. And uh, yeah, filmography is so strict, but like just put everything you, you have done that you, you would think is relevant for us to know. Yeah. And definitely show if you have a trailer of the project or a scene that you really like, then then show that. Yeah. Even if it's without color or sound, just, yeah. 
Окей, thank you. I will translate both of this. So, Айганем спросила про то, можно ли податься с проектом, если вы его еще не закончили, только первый фильм свой делаете. Она делает прекрасный проект, который она вот послала для презентации про Беташар. Вот, и да, вы можете обязательно подаваться даже с таким незаконченным проектом, указав, что вы до этого, ну вот, им занимались несколько лет, показать какие-то селекты сцены из этого проекта, даже если в нем нет звукокоррекции цвета. И если прям коротко так обобщить, то просто все, что вы делали, может быть, какой-то видеоарт, другие формы видео, другие фильмы, обязательно тоже их покажите и напишите, почему стоит на них обратить внимание с вашей точки зрения. Then the next one will be Asim, uh, who waited so patiently all the time. <laughs> so Asim will be next. Will you answer or will you ask yourself or should we translate? I will ask by myself. Thank you so much. First of all, uh, congratulations uh, for this event to you girls, three organizers. And thank you so much, uh, Monica. Yes, for really developing some networking uh, elements in our region. So my question, uh, oh, let me introduce myself, Asiam. And now I'm doing projects. Uh, it's in production phase about female uh, stand-up artists in our region in Kazakhstan. So my question, when and in what way, in what form will the selection results uh, will be sent? Is it through email? Yes, and uh, you will uh, give us signal like you selected by uh, only two winners or maybe to person who is not selected will be some message too. How I will uh, understand yes that I'm selected or I'm not selected. And uh, will you um, send some maybe letter, um, accompanying letter to the embassy to obtain forgetting a visa, uh, maybe in a quicker process, because right now, because of the all of this political situation, yes. So the embassy is uh, kind of, yes, judging us more strict uh, looking yeah. for our papers. So this is my question. Thank you so much. Uh, so yes, uh, you will receive an email from us saying that you're selected and an email saying that you're rejected and uh, you can ask us for an official letter of invitation uh, that you can present to the embassy uh, that is signed by uh, uh, the head of the industry of ITFA so that and we write it the best possible way with the number of your passport everything so that it can help you come and that's for everyone that needs it yeah да вопрос был о том если вот будете вы выбраны то может ли итфа предоставить письма поддержки чтобы вы получили ну, вот здесь вот могли в консульство например обратиться да конечно со своей стороны любой фестиваль любая программа в которой будете участвовать они будут очень рады вам с этим помочь then uh, sorry for translating so shortly briefly because we have only eight minutes that's why I'm in a hurry up so next will be Almira Please help read the question. Almira, please. Uh, yes, hello, and thank you for organizing such a great event. Hello, Monica. I think we have a short connection, uh, maybe around a few, year, a few months ago. Uh, my uh, new project was uh, pre-selected to Eat for Forum uh, in okay. 2022, and then you write me wrote me a message that my project uh, catch up at, uh, attention and you're inviting me for project space something like that yeah, yeah. and um yeah actually i haven't applied because my uh, project is is, is uh, really in the early uh, stage and i need mm -hmm. to fix kind of ideas to go on um, further and um, but now i see like uh, in the regulations for project space uh, there is a um, condition uh, that it should be a first or second feature film and this is my third feature film but uh, first my uh, first uh, my first feature film was made was made during my um, film studies so it's not it was kind of a student film but not a short but long but still student you know <laughs> so 
uh, how this um, eligibility criteria strict and or, or it's like on a personal basis uh, I should like uh, explain what it is about I mean yeah can you just comment yes. on this thanks so Mm -hmm. So for ITFA project space, yeah, it is uh, only first and second time uh, directors, uh, especially also ITFA Academy, but ITFA project space. And then we do not count student films. So you will still be eligible. Mm -hmm. okay. But when you Thanks. write your filmography, write specifically this film, I made it in this program in this school so that we don't get confused about it yeah okay yeah and actually uh one more question what is the best stage for applying for project space uh program uh, the 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 uh, this the stage of development of the film project mm -hmm. i think the best is when you are in advanced development and early production mm -hmm. because then mm -hmm. you can still make changes to what you're gonna film if you're yeah. too early, then you don't have a lot to work yeah. with. And if you're mm -hmm. too late, then you cannot change what you everything you have filmed. So it's yeah, right right before production, right before starting mm -hmm. production, I think it's the best. Mm -hmm. Okay. Thank you. Thank no you. Uh, Christina, should I I will translate, uh, translate? very easily okay. there? Сам вопрос важный и самые важные ответы. Я думаю, будет полезно для всех остальных узнать, что вот если у вас есть уже фильмография, какое-то количество фильмов, они, например, студенчески ваши фильмы не считают, поэтому какие-то фильмы предыдущие, которые вы сделали, например, в качестве пробы тоже обязательно в заявке каждый фильм опишите, что он именно значит в вашей фильмографии, то есть чтобы повысить свои шансы, что вы можете попасть. Да? Также Альмира рассказала о том, какая у нее уже была история с ИТФА. И вот, Альмир, твой второй вопрос был про, напомни, про копродукцию? А, мой был второй а, вопрос, какая самая лучшая стадия для того, чтобы участвовать в этой программе, да, именно раз, работа над фильмом. Это замечательный вопрос, потому что когда вы в Project Space подаете, нужно подать не слишком рано, не слишком поздно. То есть, когда вы еще не начали снимать, но, ну, например, уже сделали ресерч. То есть, вы можете что-то поменять, но не будете менять фундаментальные вещи. Вот это лучшая стадия, когда стоит подаваться на it for Project Space. And then uh, I will, sorry, uh, ask the question from the chat, which were uh, about 30 minutes ago. I, I think it's quite important questions from Aigul, who is in, in the transport that can ask herself. She asked about uh, it for market and also about the it for forum presentation. The first question is, uh, can the director will be at the same time producer, for example, for pitching? And the second question is about the expectations from it for market. So, uh, what should the producer expect from this? So, Monica, please, if you have uh, answers for these questions. Yes, so you can apply as a director, and if you're also the producer, then that's not a problem for the pitch and for the producer's connection. It's always more helpful if you come with a partner to support you, but if you're the director and producer, then that's not uh, a problem. And uh, and then you can meet very different producers from Europe, from everywhere in the world. But of course, in ITFA, you would meet more Europeans than if you go to Sundance, then you would have more the American market. So yeah, but it's a, a mix from, from everywhere, I think. Первый вопрос был про то, можно ли подавать как режиссер и продюсер одновременно. Лучше, если у вас есть продюсер, но можете подавать и так. Второй вопрос касательно того, что кого вы встретите на форуме, на Producers Connection. Встретите э, продюсеров со всего мира, но, конечно, нужно понимать, что есть разные рынки. Да? Есть европейский рынок, есть американский. Если вам нужны американские по продюсеры, продюсеры, то вам нужно э, искать рынок, который предоставляет их. Потому что ну, даже по нашему опыту вот американских по продюсеров было очень мало прям единицы. То есть в, в данном случае лучше искать что-то в Северной Америке или Sundance, ну и другие крупные программы.
Then we have and Christina, just to clarify, because they ask uh, if German or French or from who, from where, mm -hmm. and that's yeah, from all over Europe, Spain, Italy, Germany, uh, yeah, many many different places. So not not specific from somewhere. Да, это можно сказать действительно со всей Европы вы встретите, вы, это 3000 человек на этом фестивале, и вы встретите со всей, со всей Европы людей, и в том числе немного с Азии, да. Then, uh, Monica, uh, I guess that we um, don't have any time for more questions, but what, what do you think, or, or should we try to ask at least one of them? What do you think? I will leave the decision yeah. for This yeah, I think we can do five minutes more. Yeah, that's great. Thank you so much. Then I do a little bit sorry. I will ask first of all Fayos because um, he's from Uzbekistan and we have okay, okay, makers from Uzbekistan. So please, Fayos, go first. Um, hi everyone. Uh, thank you a lot. And I, actually, I uh, had two questions, but uh, one question uh, was already answered. Uh, so um, I go straight forward uh, directly to the second question. And second question was, um, uh, how should I upload my previous works? Um, or for example, uh, should it be the links to the full films or to just the trailers or uh, just uh, select scenes maybe? So to Eat Academy, I would send only the trailers. And to Eat for Project Space, we ask you to send the full film if you're applying. So Eat for Academy trailers and Project Space full film. Thank you. Uh, you mean full films if they are applying for Project Space for Rough Cut, is it, is it correct? We ask for a previous work. Oh, previous. So okay. previous work, if it's uh, the, the, yeah, the full film that they done before. Да, для ИТФ Академии нужно только трейлер или титер, как вот мы вас и просили для презентации прислать, а для уже Project Space вам нужно будет прислать ссылки на свои предыдущие. Или если это Равкат лаборатория, то Равкат нужно будет присылать. Then next will be IDOS, also from Kazakhstan, from Astana. Please, IDOS. Hello, everybody. Uh, I, I wanted to support the male half of community, but uh, Fayus made it before me, so uh, great job. <laughs> uh, I, my question, I'm teaching at the university, and this year I even recruited a group in which I will be the main curator, and this is a new experience for me. Well, how do you think uh, this aspect should be indicated in the motivation, uh, my, my motivation or not? But you're, you're curating you're creating uh he's a professor like a he's a professor. yes I'm, yeah. yeah he is yeah. a professor at the university and our universities work that uh the uh select one master one professor uh for yeah. the directing and uh, he uh, get his students from the first year to the last <laughs> okay yeah four but, years yeah Mm -hmm. But I'm I'm not sure how is this connected so to Itfa and so to the, the. I don't know. Maybe I, I uh, get something for my uh, education experience for for them. Yeah, I'm an, I I I I'm a film director too. It's it, mm -hmm. it's I want yeah I'm shooting my first movies and so I mm -hmm. just ask uh, is it matter or not? Yeah, I think you can, of course, add that you're also a professor and oh, that's okay. part of your biography and that's yeah, adds and it's great. Mm -hmm. But uh, but not if the goal for coming to it Academy is to bring things to your oh. uh, students. It's yeah, more like yeah. for you, idols to yeah, develop of course, of course. as a professional. Yeah. yeah. So yeah, I would not you. include that. I would focus on, yeah. Mm -hmm. Okay, thank you. And Sandia, yeah. thank you. Да, Айдос спросил про бэкграунд, который, например, у него есть преподавательский, стоит ли его упоминать, и Моника ответила, что программа не ИТФ Академии не сфокусирована именно на вашем развитии образовательном, это именно сфокусировано на вашей карьере, то есть если этот бэкграунд, ну, то есть не для того, чтобы вы на ИТФе научились и потом своих студентов так учили, такого рода знания вы там не получите, но другого рода знания получите, то есть не про это. Then next will be Алина Mustafina, also a filmmaker from Kazakhstan. Uh, I guess Alina will be with the last question. Uh, oh, sorry. 
Thank you so much, Christina. Uh, my question is uh, short and fast. What if I have two projects? I have a rough cut of the film, which is almost ready. Uh, this is one. And the second, if I have a project in development where we have some materials, but not too much, but enough to do a rough cut trailer. Is it okay to apply with the rough cut trailer? So I want to find uh, where is the uh, where is this uh, uh, time between too early and not too late? Like, is it okay if a trailer, but just with a few materials because we are still on the way to make more? Yes. So if you're applying uh, to it for Academy, uh, you can show whatever you want, and it's a little bit more less specific about the project, and you can even share two things about uh, things about your two projects, scenes or trailer or images or whatever you want. If you are applying to it for project space, for rough cut, you need to send 20 minutes of material. Uh, and for the one in development, you need to send some visual presentation that could be stills, that could be just images with a bit of text, or that could be a trailer and that could be a very early trailer, as you said, like some images together, not perfectly. That's that's also fine. So mm -hmm. okay. Yeah. Thank you. Вопрос Алины был хороший, как раз про то, что такое не слишком поздно, не слишком рано. И вот для Итфа Академии в целом нужно ваше представление посредством видео о вашем стиле, какой вы режиссер. Для Итфа Project Space есть development и равкат. На development нужен просто ранний тизер, на равкат нужен 20-минутный вариант равката. То есть даже не весь равкат, а только 20 минут. So by this beautiful question, we will finally go to the our beautiful celebration of this session. <laughs> uh, thank you so much, Monica, for your time. I can express how important for us to meet today all these people together. And we will publish this presentation for other people to know each other and uh, for Monica also to uh, to follow your tracks, professional tracks, in a few days, uh, in a few years. So apply next year. And if you want in two years later, Monica will still have this presentation. And thank you so much, Monica. I guess uh, we will be in connection to understand how many participants decided to apply for it for Academy and to understand does it work or not this session. Or maybe we will ask if or any of you want to apply can you just raise your hand this year? Just to Monica will remember your faces. Yeah, I guess all the people who <laughs> switch on camera. Yes. Oh, we will raise up the number of applications. We will raise up some new work for you, Monica. <laughs> I hope so. Yeah, that, that would be great. And I will leave, I mean, you can find this in uh, the website, but if you really have any questions uh, just email us uh, whatever you have doubts about really just do and uh, yeah and thank you Christine and Dana for doing this because it's like really important and we don't do it enough yeah thank you so much uh, Rahmet Беренсге, Рахмет, большое спасибо всем, что сегодня присутствовали. И по-прежнему, если у вас будут вопросы касательно того, что будет на ИТФ Академии, вы можете всегда спросить нас Дана, и мы с удовольствием вам, вам ответим. So, thank you, everyone, and uh, have a great evening today. Then, bye for you. Thank you so much. Было очень приятно всех видеть лицо. Yeah.